দর্শক এখন হচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এনএলআইসি কিউরিটিস লিমিটেড এর সিইও মোহাম্মদ শাহেদ ইমরান আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে আমরা দুই স্টক এক্সচেঞ্জের অবস্থান জানছিলাম এবং আমরা ওভারঅল সারা বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই আসলে কথা বলছি সবকিছু মিলে একটি প্রভাব তো রয়েছে এবং সেই সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে আমাদের পুঁজিবাজারের সার্বিক যে অবস্থান সেটি প্রতিরোধে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটি যে একটু শুরু করতে চাই শুরু করি আমরা জানি গত জানুয়ারি থেকেই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারিতে এটা মোটামুটি স্প্রেড হওয়া শুরু হয়েছে এটা আপনারা সবাই জানেন মার্চে এসে এখন সারা পৃথিবীব্যাপী এটা একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এর প্রভাব কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে যেমন পড়েছে পুঁজিবাজারও পড়েছে সারা বিশ্বের পুঁজিবাজারগুলি ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে নেমে যাচ্ছে মানুষ ভয়ে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে সামনের ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত চিন্তা করে অনেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের বাজারও দেখেছেন তিন দিনে প্রায় চারশো পাঁচশো পয়েন্ট পড়ে গিয়েছিল এবং গত সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এস এস সি সহ এস সি চেয়ারম্যান মহোদয় সহ একটা সভা হয়েছে এবং সেই সভায় একটা আমি বলবো যুগান্তকারী ডিসিশন এসেছে আমি এই জন্য অন্তত ডি এস সি ইনভেস্টরদের তরফ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এস সি চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ একটা জায়গায় আপনার প্রাইসটাকে স্টেক করে দেওয়া হয়েছে এটা যদি আইন করে করা হয়েছে এখন এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন হতে পারে যে এটা কি বাজার বান্ধব বা বান্ধব কি না আমার কথা হচ্ছে যে সারা পৃথিবীব্যাপী এখন যে অবস্থা চলছে এটা কিন্তু বাজার বান্ধব অবস্থা না সারা পৃথিবীব্যাপী এটা বলা যায় একটা জরুরি অবস্থার মতো সারা পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো সব ফাঁকা হয়ে গেছে এই অবস্থায় সুযোগ সন্ধানী লোক যে নেই তা আমি বলবো না লাস্ট যে আমি বললাম যে চারশো পাঁচশো পয়েন্ট যখন ডাউন বেকেল হয়েছে আমাদের মার্কেট এই সময় কিন্তু প্রতিদিন তিনশো চারশো পাঁচশো কোটি টাকা করে লেনদেন হচ্ছিল এই শেয়ারগুলো কেউ নিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে হচ্ছে কি আমাদের সাধারণ পিপল যারা আছে এরা ভয়ে শেয়ার ছেড়ে দিচ্ছে এবং কিছু লোকের হাতে শেয়ারগুলো চলে যাচ্ছে এই পরিস্থিতি এখানে থাকবে না সারা পৃথিবীতেই এই অবস্থার উন্নতি হবে ইনশাল্লাহ আপনার করোনা ভাইরাসও চলে যাবে সব কিছুই হবে অর্থনীতি আগের জায়গায় চলে যাবে কিন্তু আমাদের এই শেয়ার প্রাইসটা যদি আমরা আরও হারিয়ে ফেলতাম তাহলে আমাদের পুঁজি সর্বস্বই চলে যেত সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই ডিসিশনটা একটা যুগান্ত করে দিয়েছে একটা লেভেলে আমরা প্রাইসটা অন্তত ধরে রাখি এখান থেকে আমরা ভবিষ্যতের সামনের দিকে বাড়বো যার ফলে যেটা হচ্ছে যে ম্যাস পিপল সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা আছে ওনারা আর অন্তত ওনাদের যে সম্পদটা আছে সেটা আর হারা যতটুকুই আছে ওখানে ওখানে স্টাক হয়ে আছে জি আচ্ছা আচ্ছা আর নতুন যে পদ্ধতিতে সেটি নিয়ে বাজারের যা বিনিয়োগকারী তারও একটু আমরা যদ্দ জেনেছি যে পাঁচ দিনের গড় নিয়ে বৃহস্পতিবার বাজার দরটা শুরু হয়েছে লাস্ট ফাইভ ডেজ এর এভারেজ প্রাইস নিয়ে এবং ওখানে সেটা দিয়ে এখন লেনদেন সেটা দিয়ে লেনদেন হয়েছে এবং সেখানে কিছু হিসাবে বোধ হয় ভুল হয়েছিল আমি যদ্দ শুনতে পেরেছি আই এম নট শিওর যার জন্য রোববারেও এখানে কিছু কিছু শেয়ারের প্রাইস কমে গেছে অ্যাডজাস্টেড প্রাইস যেটা আসছে এখন আর কমছে না আজকে যেটা শুনলেন যে প্রায় একশো নব্বইটা শেয়ারের দামও পরিবর্তিত আছে তার মানে যে লেভেলে ছিল সেই লেভেলে শেয়ারের দামটা রয়ে যাচ্ছে শেয়ারই তার মানে কিন্তু কমেনি 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 আপনার সম্পদটা চলে যাচ্ছে না এই জায়গায় আপনার সম্পদটা রয়ে যাচ্ছে এটা একটা গুড সেন এখন একটা ব্যাড সেন হচ্ছে যে আপনার হয়তো এই মুহূর্তে টাকা দরকার আপনি লিকুইডেট করতে পারছেন না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পুঁজিবাজার তো লম্বা সময়ের বিনিয়োগের জায়গা মার্কেটে যদি এই ব্যারিয়ারটা না দিত মার্কেট তো পড়ে যেত এবং ওই মার্কেটে আপনি ক্রেতা পেতেন তার তো নিশ্চয়তা নেই সুতরাং আমার দৃষ্টিতে আমার মনে হয় এটা খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে আমরা একটু যদি এশিয়ার পুঁজিবাজারগুলোর দিকে লক্ষ্য করি বিশেষ করে ভারতের পুঁজিবাজার আমাদের অবশ্যই পুঁজিবাজারে ব্যাপক দরপতন হয়েছে কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী কিন্তু এই দরপতন রয়েছে আবার কামব্যাকও কিছু কিছু বাজারে করছে বিশেষ করে ভারতের পুঁজিবাজার অবস্থানটি যদি আপনি একটু বলেন এখন ভারতের পুঁজিবাজার বা আপনি আমেরিকান পুঁজিবাজারের কথাই বলেন এগুলা বা পাকিস্তান পুঁজিবাজারের যে অবস্থা ছিল আমরা গত বেশ কিছুদিন ধরে দেখেছি যে এরা ক্রমাগত বেড়েছে এবং একটা ভালো লেভেলে ওরা চলে গিয়েছিল আমাদের পুঁজিবাজার কিন্তু ধসটা গত দু তিন বছর ধরেই কন্টিনিউ করছে বিশেষ করে গত বছর তো আমরা খুব খারাপ সময় কাটিয়েছি তো এইখান থেকে আমি 
মরার উপর খাড়ার ঘা যেটা বলা যায় আর কি তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের যে আরও প্রাইস কমে যাচ্ছিল সেইটা অ্যাকচুয়ালি খুব খারাপ হচ্ছিল আমি বলছি না যে ভারতের প্রাইস কমে গেছে বা আমেরিকার প্রাইস কমে গেছে ওটা খুব ভালো কিছু কিন্তু ওনাদের তুলনায় যেহেতু আমরা এমনিতেই মরেছিলাম তার উপরে যদি আরও প্রাইসটা পড়ে যায় সেটা তো আরও খারাপ হচ্ছে ওনাদের তো কিছুটা মার্কেট হয়তো যেখানে চার হাজার পাঁচ হাজার বা দশ হাজার পয়েন্ট আপ হয়েছিল সেখান থেকে এক লেভেলে নেমে এসছে আমরা তো কিছুই ছিল না বিশেষ করে গত বছরের পরিস্থিতি আমরা সবাই জানি আমরা একটা রীতিমতো শেষ পর্যন্ত জানুয়ারিতে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ হয়েছে বাজার ঠিক করার জন্য তো এই অবস্থার মধ্যে আমি মনে করি আমাদেরটা খারাপের মধ্যে আরও খারাপ ছিল সেখানে যে এই বাতটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমাদের জন্য আপাতত পেটার আলোচনায় দেখেছি এ বছর এই মৌসুম শুরু হয়েছে অলরেডি দুটো ব্যাংক ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছে এবং বেশ ভালো ডিভিডেন্ড মার্কেন্টালি ডিভিডেন্ডকে বেশ ভালো ডিভিডেন্ড বলবো যার এফেক্ট আপনারা বাজারে দেখছেন মার্কেন্টালি শেয়ার গতকাল বেশ বেড়ে গিয়েছিল আজকে যদিও হয়তো সামনে আগামী সাত আট দিন কী হবে তার তার ধারণায় হয়তো মানুষ কিছুটা পিছপা হয়েছে তো আমি সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরকে বলবো যে আপনারা বিনিয়োগে আসেন এই সময় আপনি আপনার বিনিয়োগ থেকে কি আশা করছেন আপনি একটা ডিভিডেন্ড আশা করছেন একটা ক্যাপিটাল গেইন আশা করছেন তো আপনি যদি আট টাকা দশ টাকা এগারো টাকা বা বারো টাকা ষোলো টাকার একটা শেয়ারে আপনি যদি টেন পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট পান এইটা কিন্তু আপনার যে সামনে আপনি যে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে যে টাকা পাচ্ছেন বা আপনি হয়তো ব্যাংকে রেখে যে টাকা পাচ্ছেন ইন্টারেস্ট হিসাবে তার তুলনায় কিন্তু এটা অনেক ভালো রেটটা আপনার অনেক বেশি সেই হিসাবে বিনিয়োগকারীরা নতুন করে চিন্তা করতে পারেন আপনার ভালো ব্যাংক যেগুলো আছে ভালো লিজিং যেগুলো আছে দেখে বিনিয়োগ করতে পারেন ডিভিডেন্ড ইল দেখে যে আপনি আপনার যে আয় সেখান থেকে ব্যক্তি আয় করতে পারবেন কি না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ব্যাংকগুলোর প্রাইস কিন্তু এখন সবচেয়ে লোয়ার লেভেলে সুতরাং আপনাদের এখানে যদি বিনিয়োগ করেন সামনে কিন্তু একটা ক্যাপিটাল গেইনের খুব ভালো সম্ভাবনা আছে এইটা বিনিয়োগকারীদের মাথায় রাখতে হবে বিনিয়োগকারী এগুলো এগুলো বিবেচনা করে বিনিয়োগ করেন হুজুকে না করে এটার দাম বেড়ে যাচ্ছে ওটার দাম বেড়ে যাচ্ছে এটাই হবে ওই হবে না হবে আপনি নিজে অ্যাকাউন্টসগুলো দেখেন তাদের থার্ড কোয়ার্টার কি আছে কি ডিভিডেন্ট দিতে পারে ব্যাংকগুলো সেগুলো নিচে বিচার বিশ্লেষণ করে লাস্ট কয়েক বছরের ডাটা অ্যানালাইসিস করে নিজে বিনিয়োগ করেন তার কাছাকাছি এখন হচ্ছে যে আপনি কত দামের শেয়ারে বিনিয়োগ করছেন সেগুলো যিনি বিনিয়োগকারী ওনার নিজের বিবেচনার বিষয়ে হ্যাঁ যে আপনি কী শেয়ারে বিনিয়োগ করছেন এবং এটা থেকে কী ধরনের বেনিফিট আপনি পেতে পারেন নিতে চান পেতে পারেন ওই একই কথা বাজারে আমরা সবসময় যেটা বলি যে আপনার বিচার বিশ্লেষণ আপনাকে নিজেকে করতে হবে আরেকজন বিচার বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন তার উপরে বেস করে আপনি বিনিয়োগে যাবেন বা আরেকজন বলছেন এটা কিনে না আপনি চোখ বন্ধ করে সেই শেয়ারটা কিনে ফেললেন পরে লস হয়ে যাচ্ছে এইটা আপনি করেন না আরেকটা হচ্ছে বাজারে বিনিয়োগের কিছু কৌশল আছে এই কৌশলগুলো কিন্তু বারবার করে শেখানো হচ্ছে যে আপনি আপনার যে পোর্টফোলিও আপনার যে টোটাল টাকা টোটাল টাকা কিন্তু একটা আইটেমে কখনো ঢালবেন না আবার আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনি আপনার নিজের সম্পূর্ণ টাকা বাজারে বিনিয়োগ করে দেবেন না কিছু টাকা আপনাকে হাতে রাখতেই হবে আমাদের যেটা হয় আমাদের এই অবস্থায় সেলের প্রেশার আসে কেন সেলের প্রেশার আসে অনেকেই তার সর্বস্ব ওখানে বিনিয়োগ করে দিয়েছেন এখন তার টাকা লাগবে যে কোনোভাবে হোক লস হোক লাভ হোক আমরা তো সবাই জানি শেয়ার মার্কেট ব্যাক করবে এই অবস্থায় থাকার কথা না আজকে হোক তিন মাস পরে হোক ছ মাস পরে হোক এই শেয়ারগুলোর প্রাইস এখানে থাকবে না কিন্তু আমরা যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রয়োজনে আমরা 
টাকাটা বের করে নেছি যার ফলে আমাকে কম দামে শেয়ারটা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে माननीय অর্থমন্ত্রী কিন্তু বেশ কয়েকবার বলেছেন যে কম দামে শেয়ার আপনারা বিক্রি করে দিচ্ছেন এই শেয়ার আর পাবেন না আরেকটা দ্বিতীয় তো হচ্ছে যে আমরা মার্জিন লোনের দিকে আমাদের প্রচন্ড ঝোঁক আমাদের বিনিয়োগকারীরা মার্জিন লোনের দিকে প্রচন্ড ঝোঁক এনারা ভাবেন যে বিনিয়োগকারে মার্জিন লোন যদি নেওয়া যায় তাহলে বোধহয় আমার খুব তাড়াতাড়ি আমি বড় লোক হয়ে যেতে পারবো বা আমার प्रॉफिटের অংশটা বেশি হবে কিন্তু এনারা কেউই সুদের বিষয়টা মাথায় রাখেন না মার্জিন লোনের সুদের হার 15 16 নিচে কোথাও নেই আর আপনি সারা বছর বিনিয়োগ করে 15% प्रॉफिट করতে পারবেন কিনা তারপরে যেটা হবে সেটা আপনার प्रॉफिट বা কোন কারণে যদি বাজার খারাপ হয়ে যায় আপনার কিন্তু নিজেরটা নিয়ে চলে যাচ্ছে আর যেটা হচ্ছে যে যারা এই মার্জিন মার্জিনের জন্য বিনিয়োগ গুলো দেন ওনার কিন্তু যখনই মার্জিন কল আসে ওনা সেল করে দিবেন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে নিজে নিরাপত্তা চাইবেন ফোরসেলের একটা এফেক্ট থাকে যার জন্য বাজার খুব বেশি পড়ে সুতরাং আপনারা যারা বিনিয়োগ করছেন আপনাদের এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা উচিত যে আমি আমার সর্বস্ব হারাবো কিনা বিনিয়োগ করে সেই জায়গাটা সতর্ক সেই জায়গাটায় সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং এসএসসি যে নির্দেশনা দিয়েছেন আমি বলবো যে তার চেয়ে কম আপনি লোন ব্যবহার করেন 1:5 দিয়েছেন সেটা নিচে থাকে দূরে থাকা যায় দূরে থাকা যায় ঋণ থেকে সেটা সবার জন্য বেটার আছে আমরা শেষ দিকে চলে এসে আসলে ওভারঅল যে পরিস্থিতি সেখানে আসলে নতুন করে বলার খুব একটা কিছু নেই তারপরে যাওয়ার আগে যদি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে বিনিয়োগকারীদের প্রথমত করোনা নিয়ে বলবো যে এতে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না বা অন্য কিছুতে যাবেন না আপনি নিজেরা নিজেদের অবস্থানে সাবধান থাকেন এবং যেন আপনি ইনফেক্টেড না হন সেজন্য যেভাবে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে যার যার ঘরে থেকে এখন আমাদের যদি ট্রেড আজকে কালকে চালু আছে আমি জানি না এখন ডিএসসি ডিসিশন কি হয় কি সিদ্ধান্ত আসে যেহেতু সরকার রোববার থেকে এক সপ্তাহের জন্য সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে ডিএসসি ডিসিশন কি আসে সেটা একটা দেখার বিষয় আর এখন তো আপনার আইটেম গুলো তো তো সীমিত আকারে নেন দুই ঘন্টার জন্য এখন তো আইটি যুগ আপনারা চাইলেই নিজেরাই মোবাইল অ্যাপসে নিজে ট্রেড নিজে করতে পারেন তা যদি না করেন তাহলে আপনার যে ট্রেডার আছে সেই ট্রেডারকে ফোন দিয়ে বা তার সঙ্গে কম্পিউটারে যোগাযোগ করে ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট যত কম করা ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্টটা যত কম করতে পারেন এটা সবার জন্য বেটার আমরা প্রত্যাশা রাখছি অবশ্যই দুর্যোগের সময় সকলেই আমরা আর নিজে নিজে জায়গা থেকে সচেতন হব সকলে মিলে যদি আমরা এই জায়গাটা একটু সতর্ক হই অবশ্যই সেই জায়গাটা কমিয়ে আনবে আর একটা সুযোগ তৈরি হবে সরকারের পাশে পাশে থেকে আমরা এই সুযোগগুলো অবশ্যই অবশ্যই কাজে লাগাবো কাজে লাগাবো সেই প্রস্তাব বা প্রত্যাশা রেখে আসলে শেষ করছি আপনি কারেন্ট ধন্যবাদ রাজীব ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিক করে নিয়ে কথা বলছিলেন এনএলআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর সিইও মোহাম্মদ শাহেদ ইব্রাহিম দর্শক এবারে নিচে আরেকটা বিরতি বেলা 12:30 টায় ফিরব আবার একুশে বিজনেসে আমাদের সঙ্গেই থাকুন